அன்பர்களே வணக்கம் இன்றைய தினம் பதினொன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது திங்கட்கிழமை பூராடம் நட்சத்திரம் லக்கணமே ராசி என்று இருந்தாள் அதாவது ஒருவருடைய லக்கணத்தில் சந்திரன் இருந்தால் அவருக்கு அந்த ராசிதான் லக்கணமும் ராசியும் ராசியாதிபதியும் லக்னாதிபதியும் அவர் தான் அப்படி ஒரே ராசி லக்கணமாகவும் ராசியாகவும் இருந்தால் என்ற தலைப்பில் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது துலா துலா லக்கணமே ராசியாகவும் இருந்து ஒருவருக்கு இருந்தால் எப்படி என்று பார்ப்போம் பொது நலம் பேணும் புனிதர் அவர் தனக்காக ஆற்றுகின்ற பணி சொற்பம் என்றாலும் அடுத்தவர் நலனுக்காக அவர் நிரம்ப பணியாற்றுவார் லட்சிய வீரர் எளிதில் சோர்ந்து விட மாட்டார் நாளுக்கு நாள் எல்லோருக்கும் களைப்பு வரும் என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு நாளுக்கு நாள் பலம் கூடும் அத்தகைய வினோதமான ஒரு தன்மை இவர்களுக்கு உண்டு இரக்கம் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஒருவர் கஷ்டப்படுவதை பார்த்து இரக்கம் அடைவது ஆனாலும் நம்மால் ஏதொன்றும் செய்ய முடியாதே என்று மனதளவில் இரக்கம் கொள்வோர் ஒரு வகை இன்னொரு வகை உண்டு மனதளவில் இரக்கம் கொள்வதோடு நம் பங்குக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளையை தனக்குத்தானே வீழ்த்து கொண்டு செயல்படுபவர்கள் இவர்கள் இந்த இரண்டாம் வகை உங்களுக்கு இவர்களை பற்றி சரிவர புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் வரலாற்று சம்பவங்களை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் மாசேத்துங் சீனாவுக்கு இந்த கம்யூனிச ஆதிக்கத்தை பெற்று தந்தவர் புரட்சி வீரர் அவர் அந்த மன்னரை எதிர்த்து நெடும்பயணம் போர் புரிந்து கொண்டே செல்வது கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வரை போரிட்டு கொண்டே சென்றார்கள் எந்த நேரத்திலும் அவர் தளர்ந்து விடவில்லை தன் உடன் வருபவர்களையும் தளரச் செய்யவில்லை ஒரு லட்சிய பிடிப்போடு போரிட்டு கொண்டே வருகிறார் செல்லும் வழியில் அவர் மனைவியோடு சென்றார் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் பிறந்தன இவர் அதற்கு பிறகு ஒரு கண்ணில் தென்பட்ட ஒரு விவசாயியிடம் குழந்தையை கொடுத்து விட்டு சென்று விட்டார் ஏனென்றால் போர்க்காலத்தில் அந்த போர்க்களத்தில் குழந்தையை வைத்திருக்க முடியாதே இவ்வாறு இரண்டு குழந்தைகளையுமே கொடுத்து விட்டு சென்று விட்டார்கள் ஆயிற்று பல வருடங்கள் மாசேதுவின் கையில் சீனா வந்தது அவர் அதிபரானார் ஆனவுடன் தனது குழந்தைகளை தேடினார் கடைசி வரை கிடைக்கவில்லை இருந்தாலும் அவர் கவலைப்படவில்லை மக்களுக்காக தொண்டு ஆற்றினார் இது துலாத்தின் சிறப்பு தனக்கு ஒரு நஷ்டம் வந்தால் கூட பரவாயில்லை ஏற்படுத்தி கொண்ட ஈடுபட்ட லட்சியத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்க வேண்டும் அந்த லட்சியம் ஏழைகளுக்கு கஷ்டப்படுகின்றவளுக்கு உதவுவதாக இருக்க வேண்டும் இரக்கம் உண்டு பொதுநல சேவை உண்டு சாதாரணமாக விடாமுயற்சியும் வீரமும் இணைவது சற்று கடினம் ஒருவருக்கு விடாமுயற்சி இருக்கும் சோதனை என்று வந்துவிட்டால் தோண்டு விடுகின்றவர்களும் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் விடாமுயற்சியோடு வீரமும் இருந்தால் அது பாராட்டுக்கு உரியது இவர்களுக்கு விடாமுயற்சியும் இருக்கிறது வீரமும் இருக்கிறது இரக்கமும் இருக்கிறது 
இத்தகைய குணம் கொண்டது ராசிதான் துலாம் ராசி அதுவே லக்கணமாகவும் ராசியாகவும் இருந்தால் அடுத்தவர்களுக்கு உழைப்பதற்கென்றே பிறந்தவர்கள் இவர்கள் அன்பர்களே ஒரு வரலாற்று புருஷரை மாசே தூங்கை உங்களுக்கு உதாரணம் காட்டியது இந்த தன்மையை நீங்கள் சரிவர புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நாம் துலா ராசியை பற்றி பார்த்தோம் அதனுடைய சிறப்புகளை பார்த்தோம் மொத்தத்தில் பொது நலம் பேணும் புனிதர் இனி பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கு உண்டான பலன்களை பார்ப்போம் மேசராசி அன்பர்களே இன்றைய தினம் உங்களது பேச்சிலே ஒரு உறுதி தெரியும் இந்த உறுதி ஏற்படுவதற்கு காரணம் நீங்கள் பேசுகின்ற பேச்சு மிக மிக நியாயமானது என்று நீங்கள் முழுமையாக நம்புகின்ற காரணத்தால் அந்த நம்பிக்கையோடு ஒரு பேச்சை நீங்கள் உறுதியுடன் பேசும் நாள் இந்த நாள் ரிஷபராசி அன்பர்களை புதுவிதமாக யோசித்து ஒரு புது அணுகுமுறையை பயன்படுத்தி ஏற்பட்ட ஒரு கஷ்டத்தை நீங்கள் தீர்க்கும் நாள் இந்த நாள் மிதுனராசி அன்பர்களை புத்திசாலித்தனமாக யோசித்து அந்த யோசனையில் நாம் செய்யும் இந்த செயலால் நாளைய தினம் எந்த விதமான தவறும் நடக்கக்கூடாது என்பதிலும் கவனம் செலுத்தி அந்த வேலையை செய்து ஒரு நல்ல பெயரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் நாள் இந்த நாள் புகழ் கிடைக்கும் நாள் இந்த நாள் கடகராசி அன்பர்களை சில நேரங்களில் சிலருக்கு சோதனை என்று வந்தால்தான் அவர்களுடைய பலம் அவர்களுக்கே தெரியும் யானையின் பலம் யானைக்கு தெரியாது என்பது சொல்வார்களே அதை போல் அவர்களது பலம் இதை போன்ற நேரத்தில் தான் அவர்களுக்கே தெரியும் அதுபோல் ஒரு நேரம் வாய்த்து உங்களது வல்லமையை காட்டி நல்ல பெயரை பெற்றுக்கொள்ளும் நாள் இந்த நாள் இந்த நாள் உங்களுக்கு பெருமை சேரும் நாள் சிம்மராசி அன்பர்களே செய்கின்ற செயல் எந்த விதமான தவறும் இன்றி இருந்தால் அத்துடன் அந்த செயலால் மற்றவர்களுக்கு நன்மையும் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அந்த செயலை நடத்தியவருக்கு ஏற்படுத்தியவருக்கு புகழ் உண்டு அந்த புகழ் இன்று உங்களுக்கு உண்டு கன்னிராசி அன்பர்களை நல்ல நாள் இந்த நாள் உங்களது வாதத்திற்கு யாராலும் எதிர்வாதம் செய்ய முடியாத அளவுக்கு நல்ல கொள்கைகளை புள்ளி விவரங்களை நீங்கள் கொடுத்திடும் நாள் இந்த நாள் இந்த நாளில் உங்களது பேச்சை கேட்பவர்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு அறிவாளி என்று ஒத்துக்கொள்ளுவார்கள் துலாம் ராசி அன்பர்களை இன்றைய உங்களது முயற்சி இதுவரை நீங்கள் செய்திராத ஒரு புது முயற்சி என்ன ஆகுமோ என்ற ஒரு பயம் கவலை உங்களுக்கே இருந்தது இருக்கும் ஆனால் தெய்வாதீனமாக 
பல நன்மைகளை பெற்றுத்தரும் நாளாக இந்த நாள் இருக்கிறது உங்களது முயற்சி வெற்றி பெறும் விருச்சகராசி அன்பர்களை நன்மையும் தீமையும் கலந்த நாள் இந்த நாள் முதற்பாதி உங்கள் பேச்சுக்கு நல்ல மதிப்பு ரசித்து வரவேற்பார்கள் மறுபாதி உங்களது பேச்சை குறை சொல்வார்கள் பழி சுமத்துவார்கள் ஏதேனும் ஒரு நல்ல காரியத்தை நீங்கள் முடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் மதியத்திற்குள் முடித்து விடுங்கள் தனுசு ராசி அன்பர்களே தீமையும் நன்மையும் கலந்த நாள் இந்த நாள் முதற் பாதி நீங்கள் நொந்து போகின்ற அளவுக்கு அனாவசியமான செலவுகள் தவிர்க்க முடியா செலவுகள் மறுபாதி நீங்கள் கொஞ்சமும் எதிர்பாராத ஆனால் சந்தோஷப்படுத்துகின்ற நல் வரவுகள் பணம் உட்பட மதியத்திற்கு பிறகு நன்றாக இருக்கிறது மகர ராசி அன்பர்களே தொலைநோக்கு சிந்தனையோடு சிந்தித்து செயல் பூரிந்து அந்த செயல் வெற்றியையும் புகழையும் பெற்றுத்தரும் நாள் இந்த நாள் கும்பராசி அன்பர்களே லாபம் உள்ள நாள் இந்த நாள் நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள் உங்களது திறமை அந்த லாபத்தை பெற்றுத்தருகிறது கூடவே உங்களது நேர்மையும் அதற்கு ஒத்துப்போகிறது உதவி செய்கிறது திறமையும் நேர்மையும் ஒருங்கிணைந்து உங்களுக்கு நல்ல புகழினை பெற்றுத்தரும் நாள் இந்த நாள் மீனராசி அன்பர்களே வழக்கமாக முதல் முறையிலேயே நீங்கள் செய்து முடிக்கின்ற ஒரு வேலை இன்று பல முறை திரும்ப திரும்ப செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்றது பழக்கப்பட்ட ஒன்றே இன்று சற்று வேலையை அதிகமாக கொடுக்கும் நாள் இந்த நாள் 